right, all right, all right. Okay. हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को हिट करें रेगुलर अपडेट्स के लिए हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज टॉपिक इज टिप्स टू कीप योर बेबी स्किन प्रोटेक्टेड ऑल विंटर लॉन्ग सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक और जैसे कि आप सब जानते हैं विंटर पूरे नॉर्दर्न इंडिया में काफ़ी है और ये सारे जो मंथ होते हैं विंटर्स के दोज ऑल आर कोल्ड वेट विंटरी यू नो एंड दे आर वेरी डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट uh, होगा दैट इज़ लेयर अप बट नॉट टू मच इसमें क्या बोलते हैं कि जब आप यू नो बाहर ठंडा होता है तो हम सोचते हैं बच्चों को पूरा यू नो पैक कर दे पर आपको कैसे पता चलेगा कि पैक करना जो आप जो भी आप बच्चों को पैक कर रहे हो दैट इज़ सफिशेंट फॉर द बेबी एन ऑफ है कि नहीं है वो तो बहुत सिंपल सा तरीका है समझने का इसको जितने भी आपने कपड़े पहने हैं उससे बस एक लेयर ऊपर उसको बेबी को कपड़े पहनाना है तो बेबी को सिर्फ एक लेयर ऊपर कपड़े की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा बच्चों को आप पूरा पैक कर देंगे दैट इज़ नॉट गुड फॉर एम बच्चों के जो कपड़े हैं आप उसको हटाइए उसका स्किन टच करिए अगर आपको लग रहा है ना कि बहुत ही ज़्यादा उसका स्किन स्किन गर्म हो रहा है वो स्वेटी हो जा रहा है दैट मीन्स ही इज़ ओवरलोडेड विद अ क्लॉथ तो अब आप उसकी लेयर हटा दीजिए दैट इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड आउट कि बेबी को जो कपड़ा आपने पहनाया दैट इज़ सफिशेंट और नॉट चले गाइज लेट्स कम ऑन टू द सेकेंड पॉइंट जो है प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एलिमेंट ये बिल्कुल साथ साथ चलते हैं हमारे कपड़ों के पर ध्यान रहे कि बच्चा बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहना चाहिए इस समय पे ठंडी हवा से और इस मौसम से तो आप चाहे तो स्ट्रॉलर पे एक गर्म कपड़ा नीचे बिछा दें और एक उसके ऊपर पे बिछा दें ताकि जब भी आप अपने बेबी को बाहर लेके जाएँ तो वो ठंडी हवा से बचा रहे एंड उसका सर और जो उसके हाथ हैं दोनों को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है हाथ अब आजकल हमारे पास इतने प्यारे प्यारे कलरफुल कलर्स में मिटन्स आते हैं आप हाथ उससे कवर कर लें और सर तो आपके पास वूलन कैप ज़रूर होगी उससे कर लें अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे जो है यूज़ अ ह्यूमिडिफायर यू नो प्लग अ ह्यूमिडिफायर इन योर बेबीज रूम वेन द बेबी इज स्लीपिंग एट नाइट एंड अगर आपको हीटर या ब्लोअर का यूज़ करते हैं अगर आप अपने घर में तो बेबी के रूम में वो हीटर या ब्लोअर ऑयल वाला लगाएं अगर ऑयल वाला नहीं है तो आपके नॉर्मल जो ब्लोअर है उसके आसपास कहीं एक बोल में पानी भर के रख लें ताकि बच्चे की स्किन से वो मॉइस्चराइजर जो हीटर है वो ना खींचे उसकी त्वचा बना रुखी हो जाएगी तो ब्लोअर अगर आपके पास ऑयल बेस्ड वाला नहीं है तो आपको उसके मॉइस्चर अपने बेबी को प्रोटेक्ट कर रखने के लिए ताकि सकआउट ना हो आपको अपने रूम में एक बोल में पानी रखना है जो हमारा फोर्थ पॉइंट है दैट इज यूज अ मॉइस्चराइजर तो आपके बेबी की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है ये तो आपको पता है तो इस हार्श वेदर में अगर आपको बेबी को सेंसिटिव स्किन को प्रोटेक्टेड रखना है तो व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू यूज़ अ गुड क्वालिटी बेबी क्रीम तो आजकल जो बेबी क्रीम है वो दी दोज आर रिच इन मिल्क एंड बटर क्रीम्स वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने बेबी के लिए और एक प्रॉपर हल्के गीले बदन पे ही जब अगर आप सर्दियों में उसको नहला नहीं रहे वाइप ही कर रहे हैं चाहे तो एक प्रॉपर तरीके से उस हल्की हल्की नमी वाली स्किन में ही मॉइस्चराइज़र लगा दे और बिल्कुल भी यू नो पोछे ना ढंग से मत पोछो टॉवल से जो उसकी हल्की हल्की भीगी स्किन है उस पर ही मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो काफ़ी लंबे समय तक बच्चे की नमी मेनटेन रहेगी उसकी बॉडी अब हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है दैट इज़ डोंट यूज़ अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स तो अगर आप किसी को या कोई आपके पास आता है बोलते हैं आपके बेबी की स्किन ना बहुत रुखी हो रही है इसका ध्यान रखो तो आप घर जाके क्या करते हैं खूब सारा सारा चीज़ें उसको लगाना स्टार्ट कर देते हैं ये एक टिपिकल पेरेंट की पहचान है आई नो बट उसको ओवर नहीं करना है अप्लाइंग लोशन एंड क्रीम इज़ फाइन बट इन अटेम्प्ट ऑफ कीपिंग योर बॉडी क्लीन ना आप उसको रोज रोज बात कराएंगे उसको क्रीम लगाएंगे यहाँ पे बात लगाए बात कराए तो ठीक है इट्स ओके बट उसको आप बार बार सोप एंड शैम्पूज यूज़ ना करें उसके ऊपर डेली क्योंकि ये जो सारी चीज़ें होती हैं आपके बेबी की स्किन से सारा मॉइस्चर खींच लेती है तो अगर आप नहला भी रहे हैं उसको डेली तो याद रखें यूज़ सोप वीकली हफ्ते में उसको सोप यूज करें उसके अलावा डेली डेली यूज करना इज नॉट अ गुड पॉइंट अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज मसाज योर बेबी वेल नो मैटर व्हाट सीजन योर बेबी हैज बीन बॉर्न बट मसाज इन योर चाइल्ड इज हाईली रिकमेंड बाय द डॉक्टर तो मसाज करना है करने से बेबी का ब्लड फ्लो जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है विच इनडायरेक्टली बूस्ट द इम्यूनिटी विद इन योर केयर बस ध्यान रखिए कि जो एटमोसफेयर हो वो थोड़ा वॉर्म हो आपको ये मेनटेन करना है 
चलिए फाइनली अब हम लोग जान लेते हैं कि सर्दी लगने के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं अगर आपके बच्चे को फीवर है या फिर उसको रनी नोज और लूज मोशन है साथ में वॉमिटिंग है या फिर उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आपको उसको अब इस समय पे डॉक्टर को लेके डॉक्टर के पास लेके जाना है क्योंकि उसको सर्दी लग गई है और इस समय पर वो अपने मेडिसन्स आपको देना ज़रूरी है बेबी को तो ये अगर सिम्टम्स में से कुछ भी आपके बेबी को है तो यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर राइट नाउ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को थैंक्स फॉर वाचिंग।